Your only Son, no sin to hide. But you have sent Him from your side to walk upon this guilty side and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the Holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laughed and scorned Him as He died. The humble King they named a fraud, and sacrifice the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the Holy Lamb of God. O wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the Holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood till I am just a Lamb of God. Mga na kami mga kapatid at sa ating mga kaibigan na kasama po natin sa ating pag po sa gabi ito, medyo mahinang ang internet. Ano po? Sana wag magwinto. May bag na rabi, kada kayo amin, mga kapsat, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsoonan. Mayad nga gabi sa mga taga Carabao Island, din sa mga isyano si Romblon, masanto sa labi sa mga taga Pagasinan, in the Diyos marahay na banggi sa Indogamos. Kaya kung tama yun. Nandiyan si Brother Jerry. Pakurek mong mali. Uh, Maya pa may kaya kong kapatan at karing nakalukuran. Pabakiran ito kaya ka tamong pamangal kaya being IT. Good evening, brother. So ang ating pong uh, pag-aaralan sa gabing ito ay kung, kung kataanungan kung pagkabahabahagi ay kasalanan. Is the vision uh, sinful? Ang ibig sabihin po ng division ayon po sa dictionary, the action of separating something into parts or the process of being separated. Iyon po ang kahulugan na yun ay not necessarily yung masama. Alimbawa, kung meron po isang hukbo, at pinaghati-hati ng general sa malilit na bahagi para sa epektibong paglaban sa kaaway. So, hindi, hindi nasasari masama po yun. Pero mayroon pong pangalawang kahulugan ng salitang division o pagkabahabahagi. Disagreement between two or more groups typically producing tension or hostility. Yun po ang makikita nating mas na ayon na kahulugan sa ating pag-aaral. Yung pong division ay yung dating magkakasama at dahil po sa hindi pagkakaunawaan ay naghiwalay. Yan ang uh, division na gusto, na, na gusto nating ipakahulugan sa ating pag-aaral po sa gabing ito. So yun po ba'y kasalanan? 
pagka nagkaroon po tayo ng disagreement sa larangan ng pananampalataya at pagkatapos ay nagkabahabahagi o nagkaiwaiwalay sa isa o higit ng dalawang grupo. Kung magkikita natin sa Biblia, actually, depende po yan sa, pinag, di, sa hindi pinagkakasundoan. May mga hindi pinagkakasundoan na kinakailangan maghiwalay. At meron namang hindi pinagkakasundoan na hindi kinakailangan maghiwalay. So, yun po, makikita natin, uh, papasinin po natin sa ating Pag-aaral po sa gabing ito, yun ating uh, susubukang pag-aralan sa gabi pong ito. Unang-una, ang pagkakaroon po ng pagkakaisa ay kagustuhan ng Diyos. In other words, hindi gusto ng Diyos na magkaroon po ng uh, pagkabahabahagi sa kanyang mga anak. Uh, ang, sa katotohanan, yun po ay isang kasalanan. Dahil ang kagustuhan po ng Diyos ay magkaroon ng pagkakaisa. Yun po sa John, uh, din po sa ikalabing pitong uh, kapitulo, sa talatang ikadalampu hanggang sa ikadalamput isa. Ito po ang panalangin ng uh, Diyos na ating Panginoon sa Kanyang Ama na nasa langit. Patay, patay po rito yung mga uh, Pentecostal oneness. Kung ang, ang ating Panginoon, siya rin ang Ama, paano niya kakausapin ang sarili niya na po? Ito po sa talatang ikatalang po. Gayun may hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kailang salita. Ibig sabihin, hindi lamang ang mga apostol ang pinapanalangin ng Panginoon, kundi rin yung mga taong maniniwala sa pangaral ng mga apostol. Upang silang lahat ay maging isa o ibig sabihin silang lahat ay magkaisa, kaya mo ama na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila yung manatili sa atin upang isang limutan ay sumampalataya na ako'y sinubo mo. In other words, mas madaling maniwala ang mga tao sa limutan kung nagkakaisa ang mga anak ng Diyos sa isang paniniwala. Yun ang panalangin po ng ating Panginoon. So doon sa panalangin na yon. Hindi pinapanalangin ng Diyos na magkaiwai wala at magkabahagi ang kanyang mga alagad. Kundi sila ay magkaisa sa paanong parahan kung paano nagkakaisa ang ama at ang anak. It's a, yung pagkakaisa ng ama at saka ng anak ay isang absolute unity. Talagang ito po ay talagang uh, perfect unity. Hindi, hindi sila nagkakaiwai kahit minsan. Pag sila ay sila nagkakaayos at sila ay nagkakasundo sa lahat ng mga bagay na kailang gustong gawin. So it's an absolute a perfect unity. So yun ay pinanalangin ng ating uh, Panginoon. So kung ito po ay pinanalangin ng ating Panginoon, so ito ay isang bagay na mahalaga sa Panginoon na magkaroon ng pagkakaisa ang kanyang mga lagat. Balik po tayo sa Old Testament. Dito po sa kalat ng mga awit. Dito po sa 133rd Psalm, Psalm 133, ano po? Sabi po ni Brother Henry Osborne, hindi natin dapat ihiwahiwalay ang mga uh, awit sa mga kapitulo. Ang pagkatang awit, ay hindi naman sila, ito po yung iba-iba klaseng walang, walang kaugnay kung isa sa isa't isa. isa. Dito po sa nabagit na kapitulo talata, narito, Napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Yun po sa ating wikang uh, Pilipino. Dito po sa New King James. Para magkaroon po tayo ng balance na pagbabasa po, ano po, sa banal lang kasulatan. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, ito lang po yung magkaisa. Kanya. So, ito po yung isang maganda at napakaligayang bagay para sa Diyos na mga kanya mga anak ay nagkakaisa. Yun po sa, sa mga tweed, makikita na sa mga talatang ito, napakahalaga na mapanatili ang pagkakaisa ng mga kristyano. Sa paanong paraan tayo magkakaisa? 
Dito po sa Epeso, ikapat na kapitulo, una gay kaanin kung di po ko nagkakamali. Ito mga bagay na dapat nating pagkaisahan. These are things that we should be united or should be one. Sayin po natin. Ito po ang ating mababasa. Kaya tako na binanggol sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo tinawag. Na may labos na kapakumabaan at kaamuan, may pagkityaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So ito'y pagkakaisa sa Espiritu. <clears throat> so ito po yung press pa sa ating kaisipan. Ano yung ibig sabihin pagkakaisa sa Espiritu? Di ba? Pinag-aralan po natin ang iba't ibang pagkagamit ng salitang Espiritu. Binagit, binabanggit po nito sa salitang Espiritu, pero ang pinag-uusapan na yung aral ng Espiritu. Sabi rito, nagsisikap ang pagkakaisa sa aral ng Espiritu o kaya na nagsisikap pa pa ng tiri ng ang pagkakaisa sa lahat ng ipinag ng Espiritu kanya sa sa buklod ng kapayapaan ang pagkakaisa na kagustuhan ng Diyos ay hindi sa pilitang pagkakaisa katulad ng ginagawa ng ibang reliyon ang tawag natin ay cult tinatakot na ng mga miyembro nila upang sila ay makipagkaisa hindi kayo na pagkakaisa. Ito yung pagkakaisa sa buklod ng kapayapaan. In other words, hindi natin pinagpwersa. Ito ay effort ng bawat isa na may pagmamahal sa Diyos na gawin ang kanyang bahagi para mapanatili ang pagkakaisa. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang ating pananampalataya, hindi, naka, hindi po nakasalalay sa takot sa tao. Ito'y nakasalalay sa takot sa Diyos. Hindi po sa tao. Hindi tayo dapat takutin ng sino ba? Hindi dapat tayo matakot sa Diyos. Ano po ang pagkakaisa? Pagkakaisa natin. May isang katawa. Ito po ang iglesia ng ating Panginoon. Isang espiritu. Iyan ba na na espiritu? Kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. <clears throat> ano ang pag-asa natin? Pag-asa ng buhay na wala hanggang, pag-asa ng kaligtasan. Yun ang dahilan bakit tinawag tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang ibanghelyo. Isang Panginoon. Ang ibig sabi ng Panginoon Master, isa lang po sinusunod natin. Yan ang ating Panginoong Yeso Kristo. Isang pananampalataya. Ito ang nilalaman ng ating pinaniniwalaan. So isa lang pinaniniwalaan natin. Uh, isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat. Nasang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ito ang mga bagay na binabanggit po sa aklat na sunat ko Pablo sa mga tagay peso na dapat pagkaisahan ng mga kristyano. Yung binanggit natin. Isang katawa, isang spirito, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang pag-asa, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Yun ang pinagkakaisahan ang mga kristyanta magkaisa doon sa mga bagay na binabanggit na yun. <coughs> At hindi tayo dapat magkaroon ng pagkabahabahagi sa mga bagay na yun. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 Ito po sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto maliba lang sa pinakahuling kapitulo ito yung kapitulo ng problema na iglesia at mga kapatid sa Corinto. Pusay natin sa verse 10 ng chapter 1. Mga kapatid, ngayon ay nananabagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Eso Kristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. Ibig sabihin, sa tayo magkakaisa? Tayo magsalita ng isang aral lang. Ngayon. At huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi sabi, huwag tayo magkapagkabahabagi sa ating pinaniniwalaan. Kung di kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Dito po sa New King James. Ano po? 1 Corinthians chapter 1 Dito po sa verse 10. Sayin natin. 
First Corinthians chapter 1, verse 10. Binasa na po natin sa wikang banyaga o Tagalog. Masaya naman natin sa wikang banyaga. Yun po sa tinatawag nating New King James Version. Ito po, ito po ang ating makikita. Ito na. Now I plead with you, brethren, by the name of Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, that you should all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Meron tayo isang aral. We have the same mind, we have the same understanding, and the same judgment, the same application. Ganyan, yung sinasabi sa atin. The same one doctrine, one understanding, one application. Yun yung sinasabi ni, ni Apostle Paul. So, hindi dapat magkaroon ng pagkabahabahagi, kundi magkaroon tayo ng pagkakaisa. So, ito yung sinasabi nito, tinuturo ng Biblia na kinakailangan mapanatili ang pagkakaisa ng mga kapatid. Doon sa anim na bagay, ito ba yun o anim, sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. At doon po sa pagkakaroon ng isang aral, isang pagkakaunawa at isang aplikasyon. Kung hindi isang aral, isang aral po natin, para naman ang pagkakaunawa, yung may gagawin natin. Sabi, hindi sila naman po ating tinuturo, pero iba yung ating pagkaunawa, so iba yung gagawin mo. So yun ang makikita natin. Kinakailangan isang aral, isang pagkakaunawa, so isang gagawin natin. Yun ang ibig sabihin ni Apostle Paul. So in other words, on that basis, division is sinful. So yung pagkakabahabahagi ay kasalanan. Kapag ka tayo po ay nagkaroon ibang aral, maliban sa ni Kristo, ah, siyempre, iba yung ating gagawin, dahil iba yung ating aral, yun po ay kasalanan. Division is sinful. Ulitin natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ano po? Ito po ay uh, isang talata na sinasabi na huwag magkaroon ng pagkabahabahagi, kundi pagsikapan ang pagkakaisa. Magkapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layanin lamang. Itong pag, hindi pagkakaroon ng pagkabahabahagi inaayos sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo according to the authority of Christ. Yung po sinasabi rito ni Apostle Paul, according to the authority of Christ. Yung makikita natin. Ayon sa autoridad ng ating Panginoon. Huwag magkaroon ng pagkababahagi. So, division is sinful. Yun po sa, lumawig po tayo sa aklat, dito po sa unang korinto, sa ikatlong kapitulo, magsimula po tayo sa una hanggang kaapat. Subalit so, ako, pagka meron pong pagkabamahagi, ay meron pong immaturity. Sayin natin. Subalit so, ako, mga kapatid, ay hindi makapagsa, makapagsalita sa inyo na tulad sa mga tao spiritual, kundi tulad sa mga makalaman. Na, tama po ito sa akin na ito. Carnal. Tulad sa mga sagol kay Kristo. Kaya kung tayo kisagol kay Kristo, akawti pa ang ating kalaman. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. Sapagkat hindi pa nyo kaya ito hanggang ngayon ay hindi pa nyo kaya. So makikita natin na pagka yung inahalin tulad po sa sagol, ang sagol po ang kanyang digestive system ay hindi pa nakahanda sa pagkain matigas. Ito po yung handa pa lamang sa gatas. So may panahon na yun ang kakainin ng isang tao at isang gol. Pero eventually, baka makaabot ng isang taon niyan, unti-unti na siyang kumakain ng solidong pagkain. Hanggang sa panahon na aalis siya na, aalis siya na yung gatas at puro pagkain matigas na lang. Pag nagkakahidad na yung bata. So ito po, ito po yung ilustrasyon na nung sila'y bagong 
kristyano pa lamang, ay natural, mahina pa kailang pagkaunawa sa katotohanan. So, sabi, yung mga magkakaal na bahagi ng aral ay tinuturo. Pero hindi dapat manatili sa ganon. Kinakailangan sila yung umunlad. At later on ay makapagtiis ng mga bagay aral na mas malalim. Pero itong mga taga-Kurinto, kahit tumagalan sila sa pananampalataya, hindi sila masenso. Sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi ba kayo ay makalaman at kayo lumalakad ay sa pamantayan ng mga tao? Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo at ang iba ay kay Apolos, hindi ba kayo ay mga tao? Sabi, mga tao makalaman. So ito, ito po ay nagpapakinala sa atin na ito ang division po pagkabahabagi masama. Ang pagkabahabahagi na nangyari sa Corinto ay pagkabahabahagi ayon sa mga mga ngaral. Meron siya ng mga paboritong mga ngaral. Iyon po ay kasalanan. Wala tayong paboritong mga ngaral. Sabihin, ang mahalaga nito ay hindi mga ngaral. Ang mahalaga, mahalaga nito ay aral. Aral ay tinuturo ay dapat ay totoo. Kung may mga kapatid na nagugulo at nagiging nagtuturo ng maling katuruan at maaaring mag, magtulot ng kaguluhan, ito po makikita natin yung sinulat po ni Apostle Paul kay Tito. Dito po sa katlong kapitulo, dito po sa kay sampung versikulo. Ang taong lumilika ng pagkababahagi pagkatapos ng una at kalawang pagsaway ay iwasan mo kayo. So pinaiwas tayo sa mga taong uh, pinaggagalingan ng pagkababahagi. Ito mga taong kristyanong gumagawa ng pagkababahagi sa loob ng isang lokal na kongregasyon. O kahit sa mga iba't ibang kongregasyon. So pinaiwas tayo ng apostle po. Dito po sa New King James. Ano po? The Titus. New King James. Ito ang ating mababasa. Chapter 3, verse 10. Reject a device of men after the first and second admonition. That is isang dalawang, ano lang po, uh, pagsasabi at kung hindi magbabago ay itakwin. Reject, sabi niya pa siya Reject a device of men after the first and second admonition. So talagang uh, bawal yan pagkakaroon ng kababahagi. Dito po sa Galatia chapter 5 verse 20. Ito po ang ating ang pagkababahagi ay isa sa mga kasalanan na magiging lang para makapasok tayo sa langit. Tayo natin. Magsamba sa Diyos Diyosan pagkukulam, alitan, pagtatalo, paninibago, pagkakagalit, pagkakapagkamakasarili, pagkababahagi, mga pagkakapikampi. Ito po yung magkakaublay. Pagkababahagi, dahil may pagkakapikampi kanya. So ito po ay magiging dahilan. Tuloy na sa verse 21. Pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad dito, minabalaan ko kayo gaya ng aking Pagbabala, pagbabala, nung una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamanag ka rin ng Diyos. So isa, sa, isa doon sa pinanggit ni Apostle Paul ay ang pagkabahagi kanya. Ito po sa, alam po ninyo, pagka ang isang kaharihan ay nagkababahagi, ito'y mahinang kaharihan. So pagka mga kristyan po ay nagkababahagi, umihina ang kaharihan. Siyempre. Yan po sabi po sa Mateo, ano po? Uh, chapter 12, di po nagkakamali, sa verse 25. Ngunit nalalaman niya na ang, ang mga inisip nila, sinabi niya sa kanila, ang bawat kahari na hati laban sa kanyang sarili ay mawawasak. At ang bawat rukson o bahay na hati laban sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. So, yun po'y nagdudulot ng kahinahan sa isang kahariyam o ito'y nagkakabahagi sa kanyang sarili. Kaya kay ang division po ay kasalanan. Kailangan natin mapanatili ang pagkakaisa sa aral ng ating Panginoon. So, yun po ating makikita. So, division is 
sinful. Ito po, yung ito makikita natin. Kapag kami ang mga kapatid na nagtuturo ng maliaran, hindi tayo pwede magsama sa kanila. Although division is sinful, totoo po yun. Pero yung pinanggagalingan ng pagkabahagi, hindi tayo dapat magkaroon ng makikibahagi sa kanya. Yun sa Romans chapter 16 verse 17, kailangan nating tandaan ang mga taong pinanggagalingan ng pagkabahagi kanya. Yun po sa 16. Yun po sa verse 17. Yun po. Ngayon sinasama ko sa inyo, mga kapatid, Natandaan ninyo ang mga lumilika ng pagkababahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan lumayo kayo sa kanila. Pagka may isang kapatid na nagtuturo ng iba at naging nagdudulot ng pagkababahagi kanya, tandaan nyo. Tandaan nyo yung kapatid na yun at huwag makisama sa kanya o sa kanila. So bagamat Sinasabi ng division is sinful Pero kung may magtutur na malingaral Ang nagtutur na pagkababahagi kanya Hindi tayo dapat pakisama sa tango yun Na nagtutur o pinagkagalingan Ng pagkababahagi So hindi ito po Papasok yung Hindi tayo We will not compromise Sa isang malingaral Na taliwa sa araw ni Kristo We will never compromise We should not compromise Kahit ano pa ang dahilan, we should not compromise. Ibig sabihin, uh, ayakapin natin yung mali, kahit hindi tayo sumasang aindo, kahit yung labag sa kalooban ng ating Panginoon. Sa Titus, chapter 3, verse 10, ulitin natin. Kasi mas maganda rito sa uh, New King James. Ano po? Ulitin natin ang Titus, uh, chapter 3, verse 10. Ito. Reject a divisive man after the first and second admonition. You have to reject. You have to know. You have to mark. Sabi po sa Romans 16 verse 17. You know, 2 John 9 to 11. Sayin po natin. Actually, tatlong tao ito. Hindi lang siyang tao po ito. Tatlong tao ito. Na meron yung taong lumalampas sa araw ni Kristo. Sayin natin. Iyong mga tao Ang sino mga lumalampas At hindi nananatili sa araw ni Kristo Ay hindi kinaroon ng Diyos Ang nananatili sa aral Ay kinaroon ng ama at hindi ng anak Itong tao ito Hindi siya nananatili sa araw ni Kristo Yun ang ulang tao Pangalawang tao Yun ang tuturo ng aral Na hindi dala ng araw ni Kristo O nagtuturo ng ibang aral Kaysa sa araw ni Kristo Kanya Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dalang aral na ito, anong aral? Aral ni Kristo. Huwag din tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. So ito yung pangalawang tao. Yung nagtuturo ng maling aral at yung taong, yung pangatlong tao na, na tuturuan niya. Kapag ka yung ituturo ng isang nagtuturo ay hindi aral ni Kristo, yung nakikinig ay huwag mo siyang tagapin. Bakit pag tinanggap mo? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi. Nakikibahagi sa kanyang masasamang gaba. Yung nakikisama sa tao nyo na nagtuturo na maling aral, masasama ka doon sa kanyang masamang gawa. Ano yun? Masamang gawa na pagtuturo ng maling aral. So dito natin makikita, we, walang compromise. Kapag ka may nagtuturo ng maling aral. We will not compromise. Dapat. Kaya dito po ang isang kristyano, isang sundalo. Kaya nakikipaglaban. Laban sa lahat ng lalang ni Satanas. Kasama na maling aral. Nakikipaglaban tayo. Hindi, tayo na, hindi pa tayo nakikita ng sundalo na yung kalaban niya ay Yayakapin niya, oh, oh, kahit na magkaway tayo, magkaisa tayo, ano yun, papatayin ka nun, dahil kaaway mo yun. 
Pwede ba makipagkain sa kasakaway mo? Papatayin ka nun. So pagka may mali ka, hindi natin tinatanggap niya. Ipinaliwanag po rito ni Pablo, sa pangalang Corinto, ikaarim na kapitulo, ikalabing nga pa, tanggayin kalawa, ikalabing walang talata. Ang tala, mga talatang ito, ay walang kaugnayan sa pag-aasawa. Ito'y may kaugnayan sa espiritu ng mga bagay. Huwag kayong makipumatok sa mga hindi mananampalataya. Sa pagkatanong pagsasama mayroon ng kalutatwiran at kasamaan. Tayo po sa Pilipinas, yung pamatok, dahil isa lang yung mahayop, isa lang. Pero sa ibang mga lugar, marayat sa Corinto, dalaw komisyon yung hayop o apat. So yung nasa unahan, dahil nandodoon yung lubid na kumokontrol sa hayop, may dalaw pamatok, yung isa hayop at yung isang hayop. So dahil sila yung magkasama kung saan babatakin ng ano ba yung tawag na katsyero, alimbawa, yung mga hayop, doon sabay silang pupunta ron. Bakit? Dahil mayroon silang isang pamatok na magkasama. Kung saan pupunta yung isa, doon pupunta yung isa. Sabi rito ni Pablo, huwag tayong gano'n. Huwag tayong magpamatok sa mga hindi mananampalataya. Huwag tayong makisama, in other words. Sa pagkatanong pagsasama, mayroon ng katwil ang kasamaan. Wala. O, o anong pagsasama, mayroon ng liwanag sa kadiliman, ang liwanag katotohanan, kadiliman ang hindi katotohanan. Wala. Anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? Isang pangal, pangalan ng Satanas. Ang ibig sabihin ay prinsipe ng langaw. Wala. O anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Wala. Anong pakikipagkais sa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Wala din. Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinasabi ng Diyos, ako'y mananaan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at hindi magiging aking bayan. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at tumiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayo humipo ng mga anumang bagay na marami at kaya aking tatanggapin at ako'y maging ama, ama sa inyo at kayo maging anak. Maging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangarihan sa lahat. So, di yun makikita walang fellowship ang mga sumasampalataya sa mga di sumasampalataya. Application sa atin, sa mga kristyano at sa mga dinaminasyon. Yung mga dinaminasyon, di ba sumasampalataya yan eh. Ibang kailan sinasampalatayanan. Hindi ito na inaaral. So, walang pakikisama yan. Ganyan. So, in other words, When there is no compromise. Pag kami maling aral, hindi tayo pwedeng mag-compromise. We have to fight, pero kailangan natin labanan ang kamalian. Dito po sa 2 Timothy, uh, chapter 4, verse 7, ang si Apostle Paul, uh, sinulat niyang kanyang pangalang sulat kay Timoteo, ay malapit na po siyang mamatay. Sinasabi niya, malapit na panahon ng aking pagpanaw kanya. Pero wala tayong makikita ang uh, bahid ng pagkatakot o pagsisisi. Wala eh. Sabi po natin, ano po? Sabi ka harin. For I am already being poured out as a drink offering and the time of my departure is at hand. The time of my departure sa Tagalog ang araw ang panahon na aking pagpanaw malapit na. At itong sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Yun ang makikita natin, tignan niyo. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So, ibig sabihin, fight the good fight. So, naging paglaban si Apostle Paul. Laban sa mga kaaway ng pananampalataya. Laban sa maling pananampalataya. Siya naging paglaban ng mabuting pakikipaglaban. Pero yun pong mga, kung ba yun, misa, meron pong boxing sa TV na po. Although, sabihin natin, violente yan, pero nakikita natin. Hindi siya boksingero, hindi siya hindi siya hindi siya pakatayo lang doon. 
Suntok mo, suntok yung kalaban niya sa nakatay tumitingin-tingin lang. Hindi lang laban siya. He will go, he will fight a good fight. Otherwise, magbubugbog siya doon. So sabi ni Pablo, I have fought the good fight. Ang sabi ang sulat po ni Judas, hindi po ito si Judas Cariote, ibang Judas ito. So, sa lahat ko sinasabi sa inyo, ang salitang Judas ay hindi masama. Ito, ito po yung panapangalan na marami mga Hudyo, kahit siguro nga sa panahon na ito. The Jude verse 3, mga minamahal, samantala ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan. Natagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ng pananampalataya na may sanang binigay sa mga banal. If we fight as one, we are strong. Hindi pwede yung ilan lang ipaglaban tapos sa iba nanilukod lang. Hindi, we have to fight. Tayo lahat. We have to fight as one. Dahil doon ang magiging kalakasan. Yan ang inihimok sa atin ni Judas. Tayo makipaglabang masikap sa pananampalatay. Minsan pagpakailaman na ibinigay sa mga banal. Pansinan niyo sa lita, makipaglabang masikap. In other words, marunong ka. Alam mo ang iyong pananampalataya. Mahirap yung, yung liba, mahirap yung babalik tayo sa boxing, ano po, ba, ba, kasi pakikipaglaban to eh. Mahirap yung isabak mo yung isang baguhang boksingero na walang wala pang ganong alam sa pakikipagsuntukan sa isang veterano. Ano mangyayari sa kanya? Malulugbok siya. So, kailangan makulong siya. Hindi lang mga mga kanal, marulong tayo sa salita ng Diyos para may paglaban nating masikap ang pananampalatayan yun, paano natin paglalaban yun kung hindi tayo marulong sa ating pananampalatayan. Kaya nga, kinakailangan na tayo pagsikapan natin umarap, umarap sa buksa sa Diyos Magagawa ng alamang dapat kinahihiya na gumagamit na matwid sa salita ng katotohanan. A second, Timothy chapter 2 verse 15. Bakit? Because you have to fight. So hindi naman lahat ng pagkakataw, lumalaban tayo. But there are times that we need to fight. And we are ready to fight at all times. Dito po sa ulang Pedro, ikatlong kapitulo, dito po sa ikalabing limang talata. You have, you have to be ready. Hindi lang po mga ngaral. Lahat ng mga kristyano. Try natin. Kung di sa inyo mga puso ay pakapagalin nyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayo maging handa na ipagtangkol sa bawat taong umihingi sa inyo ng katwira ng tungkol sa pag-asang lasa nyo. Ang mga tao nagtatanong sa ating pananampalataya, hindi na ba siya nagtatanong nyo? Kung may hindi sila sumasangayin sa ating pananampalataya. So, kailangan tayo ma- ma- marunong magtanggol sa ating pananampalataya. Hindi lang po yung mga maangaral. Tayo lahat. Yung sinasabi po sa atin. Magkipaglaban tayo. Kanya. Dito po sa Epeso, ikalimang kapitulo. Tsahin po natin. Ephesians chapter 5. Verse 11. Hanggang verse 14. It, isuot ninyo ang kasuot ng pagdigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakanaan ng Diablo. Kanya. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga, mga pangyarihan hindi nakikita na nagahalis ang libutan sa katilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kunin ninyo ang baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa arang masama. At kung magawa na ninyong lahat ay tumayong matatag kanya. Kaya tumindig kayo na inyong mga baywang ay nagbibigkisan ng katotohanan na suot ng baluti ng katwiran. So ito po ay pinaglalaban tayo. Tignan nyo hanggang sa verse 18. Tuloy na natin. Kaya tumindig kayo na inyong mga baywang ay nagbibikis ng katotohanan sa oot ang baluti ng katwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiganda para sa ibang inyong ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng panampalataya na sa pamagitan na inyong masusupo ang nag-aapoy na palaso ng masama. Ano yung palaso? Yan sa weapon. 
Yan ang weapon ng kalaban. Yan ang maligaran. At taglay niyo helmet ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalayan kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Sa bawat panalangit, pagsamo at sa bagay na ito, bagay ang dana, may buong pagtsatsaga at pagsusumama para sa lahat ng mga banal. We have to fight. We have to fight. Division is sinful. Pagka tayo po yung mahalis sa katotohanan, that's that is sinful. Pag may nagtuto ng maling aral, that is sinful. Pag kami mga taong naging dahilan ng pagkabahabahagi dahil sa maling aral, that is sinful. Pero kung minsan kailangan lumabas, kailangan magkaroon ng division. Para lumabas kung sinong tatak. Ito po sa, that sounds surprising, pero nasa Biblia yan. Hindi ko inimbento po yan. The first Corinthians chapter 11 to verse 19. Unang-una, makita ninyo, si Amo sabi niya, paano magka, magkasama ang dala kung di sila magkasundo? Amen. Siyempre. Pag kailan meron kayo pa rin, hindi pa rin mga aral, paano kayo magkakasama? Dito sa 19 ng first Corinthians chapter 11. Sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga kailangan kanyo, di ba? sapagkat kailangan magkaroon sa inyo mga pagkababahagi upang ma- ang mga tunay sa inyo ay malantad. Sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagkababahagi upang ang mga tunay sa inyo ay malantad. Ibig sabihin, pag may nagkaroon ng division, dahil may nagtuturo na maling aral, ang, ang, ang magandang effect noon <coughs> ay malalantad kung sino ang nagtuturo ng kaka. Sounds surprising, pero yun nasa Biblia. Pero tayo na nanahimik at tayo na malaban. Paano natin ma-expose ang maling aral? We need to stand. We need to fight. Kung hindi magdudulot ng pagkabahabahagi dahil sa may maling turong itinuturo, yun yung pagkabahabahagi na hindi kasalanan yun. Kailan tayo umalis? Aliwala natin ang maling aral. We have to leave it. Otherwise, pag hindi tayo nanatili tayo sa isang grupo ng umalingaran, masasama tayo doon. Kamisan, may division. Saksaysayin po lang ating, nag-iglesya lang ating Panginoon, hindi <coughs> lamang po sa panahon natin nagka-division, kahit sa panahon ng unang pagkong tipan, nagkaroon sila ng pagkaba-division dahil sa malingaran. Dito po sa recent history, noong 1901, nagkaroon ng official division, between the Christian Church and the Churches of Christ. The Christian Church, ito yung gumagamit ng panagtong at yung naniniwala sa isang uh, human organization na gumagawa ng gawain ng, pang, ng, ng iglesia, specifically evangelism, meron silang American Christian Missionary Society. So nagkaroon ng division 1901. 1906. Then, in the mid-1930s, nagkaroon ng division dahil sa premillennialism. May mga kristyano nung nagturo ng gano'n. Ang mga nagturo, si R.H. Ball, yan. May mga, isa po sa mga nagturo niya, R.H. Ball. Um, Parang ipang iba. Tinuturo nila, darating ang Panginoon at magtatatag siya ng isang physical na karay sa lupa sa lungan sa libong taon. Nagkaroon ng division sa mga, sa, sa grupo ng mga kapatid. Pagkatapos, noong 1950s, nagkaroon din po ng division dahil po sa benevolence at sa institutionalism. Ano po? Magkaroon ng division. Uh, magkakaroon po ba kaya? Yes, hindi natin alam. May, may, may matigas na ulo mga kapatid kung nagtuturo ng malingaran, especially kung yung malingaran ay mayroong practical application, magdudulot siya ng division. Kung ang, ang, kung ang pagkakaroon, pagkakaroon ng hindi pagkakaunawan ay walang practical na aplikasyon, usually hindi magkakaroon ng division. For instance, yung pagkakaiba ng personal indwelling of the Holy Spirit at saka yung indwelling of the Holy Spirit to the Word of God, walang practical na aplikasyon sa mga Kristiyano yun. So pwede natin mapanatili yung pagkakaisa. Dahil in effect, pareho lang yung ginagawa. 
Kahit din sinasabing personal dwelling, binabasa pa rin din ang salita ng Diyos. Pero iba naman sa personal dwelling ng mga Calvinists, na yun ay may epekto doon sa uh, kaligtasan ng tinatahan ng Espiritu Santo. So marami mga maling aral na walang practical application. Pwede natin sabihin maling pagkakaunama. Pero yung maling aral na may practical application, yun magdudulot ng pagkababahagi. Halimbawa, yung salvation by faith only, yun ay personal application. So, that's, you can, hindi tayo pwede magkisama to. So, there is, we will, kailangan kang umalis do sa maling aral na yan. So, if there, there is a practical application, meron pong malaking chance that there will be a division. Pero tandaan po natin, hindi lahat na hindi pagkakaunawaan ay dapat pagbuhatan ng pagkamamahagi. Pagka ito yung matters of the faith, pag ito yung matters of the doctrine of Christ, we have no choice. Kailangan tayo sumunod sa katotohanan. Pag may mga sumasalang sa dosaran ni Kristo, we will have to divide from them. We have to live. O palayasin natin. Kung itinutulo, pinagpapatuloy lang ituro iyong malingara. May mga bagay na hindi aaral ni Kristo. Kung dito yung mga bagay na pinahintulutan natin, pinahintulutan ng Diyos na gawin natin. Hindi pinag-uutos ng Diyos. Pero hindi kasalanan, so ito'y pinahintulutan ng Diyos na pwede natin gawin. Kung meron tayo ang pagkakaiba sa ganun mga bagay, we do not have to divide. Ngayon pa merong magtanong isang kapatid isang, isang gabi na paano yung nagbabas ang kapatid sa, ng versikulo sa kapulunga. Hindi utos ng Diyos yun. Pero yun po isang kalayaan na pina, pina, uh, pina, binigay sa atin ng Diyos. Hindi naman nagtuturo ang babae pag siya nagbabasa lang. Ang pagsasalitang ipinagbabawal sa Biblia ay ang pagsasalita na mayroong uh, bahid ng leadership o pangunguna. O kaya, magtuturo. Nagsasalita ka para magturo. That's not allowed. Unfortunately, may mga kongregasyon na gano'n. Kahit yung mga babae sa pag-aaral, uh, nagsasalita. Intending to teach. And hindi mababawal po yun. Hindi pwede dapat gawin nyo. Sa pag-bite Bible study pa yan, ang magbibigay lamang ng ng pagtuturo ay mga kalalakihan. Yung mga babae ang tumahimik ka, hindi ka pwede magsalita at magbigay ng pagtuturo. Pwede ka magtanong. Pero hindi ka pwede magbigay ng pagtuturo. Yan ang pinagbabawal na pagsasalita. Pero kung ito, dahil ito this matters, this just a matter of liberty, hindi ko pwede ipilit siya pagka mayroong isang kapatid na hindi sumasakayin ito. Ay hindi, hindi maganda yung may nagbaba siya ng gano'n. Dapat lalaki lang. Mas maganda ko lalaki lang. Doon huwag natin ipilit yung pagbaba siya ng mga kababayan. Yun ay isang matter of liberty. Kalaya mong gawin yun, yes. Pero hindi makakatulong, hindi makapagpapatibay. Ay huwag natin gagawin. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse uh, 23. Sabi po natin. Ito. Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ito sinasabi ni Pablo rito, yung mga bagay na pinaintulutan niya siyang pinaintulot tayong gawin. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Kung ito'y tumutugpol sa aral ni Kristo, anong bahagin ni Kristo ang aral ni Kristo na hindi makakabuti sa atin? Ano ang bahagi ng anak Kristo hindi makapagpapatibay sa akin? Wala. So hindi ang tinutukoy ito ni Pablo, hindi ang anak Kristo. Ito yung mga bagay na meron tayong, binigyan tayo ng kalayaan na gawin ng Diyos. Pwede pinag-utos ng Diyos. Yan, nakita po na yung pagkakaiba, no? Hindi tayo pinag hindi tayo inutos siya ng Diyos na magbasa ng Biblia sa kapulungan. So, yun ay, yun po ay isang kalayaan dahil hindi naman masama yun. Pero, hindi, wala rin ako nakikita kung sinasabihin, babasahin ng babae yung kasulatan, pero kung hindi makakabuti, huwag natin gagawin. Hindi makakapagtibay, huwag natin gagawin. Yun din yung magdudulot ng pagkababahagi 
kapag hindi natin ginamit sa tamang paraan. Ulitin ko po ito, ulitin natin, sa pagkat sa pandemic tayo. Marami, marami po na invento ang mga paraan. Dahil nga po, meron ding, bago sa pandemic, meron ding magparehong sitwasyon. Ito po ay napag-usapan na namin noon na isang banyagang kapatid. May mga sundalo, lalo mga Amerikano, pupunta sila sa Iraq. Kaya kristyano sila. Aabuto sila ng araw ng linggo. Pero iwalay sila sa kongregasyon. Dalawa siya na din bawa. O kaya, sa US Navy sila. Bawal ang kongregasyon sa mga barko ng US Navy. So, magsasamba kayo sila. At sila ay mag-Lord Summer. Pero hindi sila ng kongregasyon. So, yun ang pag-usapan namin yan. Yung pa ay may tutungin natin pagkakasala. Yung po ay matter of personal judgment ng isang kapatid. Kung natatakot siyang lumampas ang Lord Supper, hindi siyang nakapag Lord Supper, kahit kung nakapag Lord Supper, gagawin niya. At pabiyan natin siya. Ang Diyos ang nakatulog sa kanya. Pero kung sasabihin niya, pwede naman tayo hindi nang Lord Supper, hindi naman pwede, hindi naman palagi lahat sa, ano, eh, sinasabi niya, palagi siya ng kongregasyon, ba'y mali yun. Yun ang tinuturo ng Biblia. Pagdating natin sa Um, ano na ito, uh, pandemic. Maraming na-invetong paraan ng mga kapatid para hindi sila malamlay sa pananampalataya. Nagkaroon na po ito ng ganitong ginagawa ng online preaching. Uh, ngayon, may iba, nagkaroon sila ng online Lord's Supper. Na yun, hindi ko sinasamp- yun ay lumalabag doon sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, pagkatipon tayo sa loob sa kongregasyon. Ito observe the Lord's Supper. If that is not possible because of the pandemic, so hindi natin gagawin. O kaya, yung nagpipilit na pwedeng gawin sa mga mga. Wala tayong scriptural authority to do that. Pero kung may isang kapatid na natatakot siya, na hindi makapag-Lord Supper, dahil hindi, hindi siya makapunta sa kapulungan ng mga kapatid, dahil nga pinagbabawa na tayo, ay bahala siya sa Diyos. That's a matter of personal judgment. Kung hindi niya pipilit sa akin yung bahala, hindi ko siya papansinin. Pero pag itagtuturo ang isang kongregasyon na sinasabi, kinakailangan nyo i-observe ang Lord's Supper, pwede tayo mag-observe ng Lord's Supper sa bahay. Kaya gawin nyo. Pag hindi tayo nagkati, pag gawin nyo. Di ba ang usapan nyo? That will cause division. Mayroon din panahon na nagkaroon ng bail and bail. Yung mga, may naniniwala na kinakailangan babae maglambong sa pagsamba. Nagkaroon ng pag-uusap nyo. Kaya kung may isang kapatid na yun ang paniniwala niya sa loob ng kongregasyon at tahimik siyang maglagay ng lambong at wala siyang miki buong at dito nung hindi niya pinipilit sa iba, that is a judgment. Nakalang Diyos sa kanya. Hindi ko rin siya papansin eh. Hindi man niya ako pinakikilaman eh. Kaya the moment niya sabi niya, kailangan kayo maglambong, hindi po putang simpi, bang usapan niyo. So kitingitingnan po niyo yun, di ba? Mayroon mga pagkababa, mayroon mga pagkakaiba na hindi dapat pagbuhata ng pagkababahagi. Pero may mga, pag ito'y aral ni Kristo at siya nalungat ng sino man, abay, siyempre doon ang isang bagay na may kaugnayan na sa ating pinag-uusapan. We have to fight the good fight. We have to contend for the faith once and for all the deliver to the saints. We have to have patience, yes. Totoo yun. Because of the love for brethren. Pero hindi, hindi ahantong yung ating um, patience to compromise. Di ba mga kapatid? So, itong tanong na is division sinful? Yes. If it contradicts the doctrine of Christ. Is division sinful? No. If we have to fight for the good fight. We have to divide from those who are teaching and applying error. Yun ang sinasabi ng Biblia. Do we divide over every disagreement? No. There are disagreements over personal liberties. Hindi tayo dapat paghiwalay doon. Ang problema, kung ito ay involve the congregation, yan ang problema doon. Kasi yun ay congregation, laxion. Everybody ay involved doon. So, yun ang ingatan natin. Yun sa ganun bagay. May mga tanong po natin rito. Si Brother Randy Kalilong. Siyan eh. Talong po kapatid, kung sa isang sigila sa lokal ang kailang preacher ay nangangaral ng kamalian, pwede bang humiwalay ang ibang membro? Ito ba'y kasalanan? Hindi. 
Pero may proseso yan. Kailangan natin inform yung kapatid na nagtuturo sa na maling aral. And you have to prove na maling aral niya. Baka naman kasi hindi ka no. Kailangan yung kamalian niya ay lumalabag sa aral ni Kristo. Kung gayon, okay, you have to go. Kailangan natin iwanan yun. Otherwise, ma- pag naniwala rin tayo doon sa maling tinuturo niya, hindi ma- masasama tayo sa kanyang masamang gama, hindi pat- mapapamang tayo. Kung nagtuturo tayo ng doctrinal error at pinipilit niya, may kailangan kailangan kang umalis. Mali na doctrinal error po yun. Si Prufer. Paano po maklasify ang maling aral na dapat abang resulta ng pag-iwala at maling aral na pwedeng batayin? Pag ito ay maling aral against the doctrine of Christ, o lang batabatayin nyo. Kailangan natin labanan nyo. Siyempre, lumalabag siya ng Kristo. Pero kung ito ay uh, mga bagay usually uh, matters of personal liberty, may hindi dapat pag-iwala, pag, 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 pagkalingan ng pag-iwala. Bigyan ko yun ang alibaw. Uh, may mga kapatid na niniwala sila, kailangan ang mga sumasambang babae naka-dress, nakapalda. May naniniwala mga kapatid na ang, pwede naman ako magpantano, basta disyente. Oh, hindi dapat pagkalingan ng pag-iwala yun. May wala namang sinasabing kailangan magpantano ka disyente, o magdamit ka ng ng padang disyente, wala naman sinasabi ko ng Biblia. So, nang sa ng karapatan mong ipag-utos yun. Ang sinasabi lang ng Biblia, yung prinsipyo ng pagdadamit. Ngayon, kung paano yung apply ng kapatid yun, yung prinsipyo ng disyente pagdadamit, nasa sa kanya yun. Sa so, 1 Timothy chapter 2, bibigyan ko yun ng isang, bibigyan natin yung uh, talata rito. Dito po sa Uh, first Timothy chapter 2 po ito yung ating gustong uh, pag-aralan po na hindi, ta, uh, di, di dapat ang, ang pagdadamit ng babae dito sa verse 9 First Timothy uh, chapter 2 dito po sa verse 9 maraming tanong nga in the like manner also that the mo- women adore themselves in modest sa parang sinasabi sa atin Kung, anong, ano, kung ano yung karakter ng damit, hindi yung style ng damit. Ano yung karakter ng damit? Modest. With propriety o nararapat and moderation. Hindi overdress. So, sinabi sa atin ang karakter ng damit na dapat isuot ng babae. Hindi sinabi ng Diyos yung style ng damit. So, kung ang Paplikasyon ng isang kapatid na babae ay pantalon naman, slacks, disyente naman, hindi naman bastos, mukha naman ako babae. O huwag yung yaman, nakapalda yung isa, o mga tulan yung isa. Wala kang karapatan. Saan mo magbabasa kailangan nakadress ka? Mula. Iyon lamang ang aplikasyon ng modus of power, propriety, and moderation. Yun ang, yun ang inisip mong application. Yung isa lamang kapatid, uh, Ganon. So, hindi sinabi ng Diyos yung specific kong style, di ba? So, bakit natin ipipitang sa style? Labo doon sa isa. So, hindi dapat paggalingan ng pagkabahabago yan. Si Brother Kennedy Pinto. Can we call a division having things they disagree? Can we call a division having things they disagree? Hence, a split up has occurred just like what happened to Paul and Barnabas. So the work of the church is to go on as well. Yung division, yung pagkakaiba ni Barnabas is a personal judgment. Hindi natin lang kung sinong tama doon. Si Barnabas ba na binigyan pa niya pagkasa si John Mark? O si Apostle Paul na sa tingin niya, ngayon hindi niya pwedeng isama si John Mark? Uh, ito, opinion ko lang. Parang tama si Barnabas. But later on, si John Mark nagbago siya. O pwede rin natin tingnan sa kabilang banda. Dahil doon sa pinakita niya pa siya po kay John Mark, nag-isip si John Mark at nagbago siya. So, sinong tama sa kanila? Hindi natin alam. Did they 
Did they have to divide? Did they have, sila ba yung nagkaroon ng pagkabahabaka, bahagi sa pananampalataya? Hindi. Nagkaroon sila ng pagkakaiba sa personal judgment sa isang tao. Parang ano yan, parang pipili tayo ng preacher. Ako, gusto ko yan. May okay naman itong kapatid. Sabi ng isa, nakikita ko ganito eh. Parang ganun yung pag, 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 pagkakaalitan ni Apostle Paul at ni Barnabas. Unfortunately, yun ang last time na, ma- na nakita natin ang pangalan ni Barnabas sa Biblia. Maaaring na matay na siya later on. Pero si John Mark, nabasa natin. At later on, sabi pa ni, ni Pablo kay Timothy, kung di ko kakamali, sasama mo si John Mark kanya dahil mahalaga siya sa aking gawain. So, yun makikita natin doon. So, it was not a matter of a division of the church. It, a, it is a disagreement between two persons on a matter of personal judgment. Dahil ba sila maghiwalay bilang kapatid? Hindi. Dapat ay isang huli sa mga mangaral na mangaral kung may pag-aanil na nga at hindi dapat napag-usapan ng mga kapatiran at dibigyan ng oras upang iti pag-aral. Ito ang magandang sistema sa Church of Christ na nakita ko, Brad. Oh, Misan, dapat talagang pag-usapan ng maayos. In a fair and square manner. You have to be fair. We do not misrepresent anyone. Kung ano lang talaga yung dapat, yun ang dapat natin sabihin. We do not invent things para mapalitaw natin na mali yung isa. No. We have to see things as they are. At tignan natin kung anong, sinong tama ayon sa sinasabi ng Biblia. You know, fair and square, we have to do things honest. Sabi nga po ni Apostle Paul. May pagkakapareho po ba yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, quit ye like men? At yung sinabi ni Juan sa Revelation 21 verse 8 na mga dog, yes, they are one and the same. Yung quit ye like men, magpakalalaki kayo ngayon. In other words, manindigan kayo, ibig sabihin. Ang mga tao hindi na nanindigan, we can call them Duwa. Ano ba siya? Fear, fearful. Mag-sigan na natin. Yung sakto sa lita. Revelation 21 verse 8. But the cowardly, the ibang sana, fearful, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So, yung makikita natin. So, pareho lang yan. Yung cowardly, duwag, at yung, yun ang, yun ang, yun ang baligtad. Baligtad sila, actually. Hindi pala pareho. Baligtad sila. Yung pity lang, like, manindigan kayo kanya. Yung isa naman, hindi na ninindigan. Kaya duwag. Ryan Lauder, kanya. May mga bagay po ba na nakagawin sa loob ng isang local church na maaaring gawin? Ang isang bagay ba based in matters of preference? Ito ba'y pinaintulot na ng Biblia? We only, we only have matters of preference doon sa utos na binigyan tayong kalayaan ng Diyos na pumili ng paraan. So, for instance, sabi niya, do not uh, neglect the assembling of yourselves together. Yun ang utos. Saan ba, yung, saan ba tayo magtitipon? Hindi sinabi ng Diyos. So that's a matter of preference. Kung sa man, sa man ang gusto natin magkatipo, nasa atin yun. It's a matter of expediency. What do we prefer? Where we should meet? Hindi sinabi ng Diyos yun. So hindi tayo dapat magkahiwalay doon. Do nating i-apply yung brother, brother, brother to love. Kung yun ang gusto ng kapatid, sumunod na lang tayo sa kanila. O pa mapanatingin natin ang pagkakaisa. That's the matter of preference. So, hindi matter of preference pag ito'y lumalabag sa ng Kristo. When it contradicts with the doctrine of Christ, that is not expedient. An expedient must be lawful authorized. So, matter of preference shall be authorized by a generic authority. Makikita natin. So, hindi tayo pwede gawin na isang bagay just because yun ang gusto natin gawin. No, it should be authorized. Pwede na para, gusto, para magawa natin yun. Kung ang authority is generic, hindi siya binigyan Sinabi ng Diyos kung gagawin natin, pero binigyan tayo ng kalayaan kung paano natin gagawin. So, that's, we can choose our preference. That's a matter of preference. 
So, pwede natin gawin yun. Pero kung ito'y lumalabag siya ng Kristo, walang pre-preference doon. Walang preference. We have to obey. We have no choice but to obey. May nagsasabi na kahit daw kulang ang damit na sinusot sa pagsamba, lalo na sa may ibang babae, sa puso naman daw nakatingin ng Diyos. Oo nga, ang Diyos nakatingin sa puso mo. Pero may mga tinutokso mo yung mga tao doon. Tandaan niyo, mga, may kristyanong lalaki doon. Ang mga kristyanong lalaki, pinagsisikapan nilang maging banal. Sa lahat ng bagay. Bakit ka maging instrumento para itong mga tao ito magkasala? Tao pa rin yan. Hindi siya lumatokso. Bakit ka magagaming uh, magiging dahilan ikaw? Wala, wag. Wag may eksindamit, kasalanan niya. Pag may sindamit ka, salanan niya. Kaya ano pa ang rock shot siya, miniskirt, may slit, salanan niya. Hindi mode sa paral yan. At hindi rin proper. So it, it is without propriety. Hindi proper. Hindi nararata. So hindi po dating pwede ka nakatingin sa puso kanya. So kahit na nandamit ko, so pwede tayong tumugtog ng panugtog dahil nakatingin sa puso ang Diyos. So kung nakatingin sa puso, yeah, I'm sincere. Nakatingin sa aking sincerity. So, pwede kang tumugtog ng panugtog. Hindi yan. Hindi pwede yun. It should be authorized. Kailan po dapat tapos yung pag-isama ng isang kristyano sa isang kristyano na nangangalang mali? And to what extent ang pagputol sa pag-isama sa kanya? We have to do... We, we, we have to uh, exercise all our options. Nagpag-aaral tayo sa kanya. Uh, bear, bear patience. Pero pag ipinipilit siya yung mali niya to the, to the point na hindi naman tinatagap ang sinasabi natin, what's the use? Eh kahit mag-usap pa tayo sa loob ng siyang taon, ganun pa rin ang paniniwala niya. Eh, hindi magbabago yun. So the moment na mas makita natin, hindi magbabago yung kapatid. That's the time to leave. Eh tayo, hintay mo. You have to bear patience. Okay, para kung ulog naman pa sa isang pong taon, ganun pa rin paniniwala niya. Ang gagawin natin doon. Hindi naman magbago yun. Ibig sabihin, nandun na yung kanyang paninindita. So that's the time to leave. You have to exercise patience, yes. Um, exhaust all the options na may nasa atin. Pero pag uh, walang nangyari, at ito yung magdudulot ng kapahamakan sa pananampalatay ng mga kapatid, then we have to leave. We have to cut our fellowship sa taong yan. Kasi, magdudulot ng kapahamakan kasi. Kaya makita natin. Bumunta tayo doon sa bang isip pinag-uusapan recently, yung baptizer. Yung bagay na yun, hindi, hindi dapat pag-usapan actually, dahil wala lamang actually practical application ng sabi yun. Uh, sino ba, saan sa, 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 sa ba tayo nakakita na nagbinautismo niyo yung naralang ibanghelyo ng isang pastor na dinaminasyon? Wala naman tayo nakikita ng ano. Naging, so bakit bibigyan mo ng pipilit mo yung ang pag-pressure ko lang, kristyano nga mo. Magdudulot ng division yun dahil yun ang tinutulong ng Biblia. Uh, hanggang, hanggang po saan po dapat face yung buhok ng kristyano mo ba? Ang, ang shortness o the length is a matter of judgment. Itong buhok ko, tingnan niyo kung babae kayo, ito yung mag-isi para sa isang babae. Pero pag nandito, mahaba sa lalaki yan, di ba? Mahaba yan sa lalaki. Mahaba na rin yan. Ang haba ay sa matter of degree. Di ba sa adjective, mahaba. Long. Mas mahaba. Longer. Pinang mahaba. Longest. Ano yung common denomination? Lahat sila long. Pero may, 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 may rung length ng buhok na hindi mo masasabing long. So, hindi siya kasama dun sa long. Sabi nga, ito is short. Pag ganito ang buhok ng babae, it's short. Pero pagka, alimbawa dito, sa leg, sa lalaki, mahaba yun eh. So, hindi mo na masasabing may siyo para sa isang babae. Kasi sa lalaki, mahaba na yun eh. Pero, pero, it's a matter of Kung isang common sense, ma- ma- parang yung ano eh, parang yung 
Nagtatanong, gano'n kay Shin damit? Nakukuha ba tayo ng ruler? Or, or, yung mga bawat kapatid, or, gagamitin mo ng ruler pagpasok sa ng, 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 ano, ng church building? At sa pagsamba, hindi yan. Pagtigil mo pala, alam mo lang kung may Shin mahaba. So, walang sinabi ang Diyos, how many centimeters, how many inches, para masabi mong mahaba. Pero malalaman mo na ito may Shin sapagkat dito mahaba. Yun po mga grupo ng mga denomination na hindi nagpapagupit. Kalokohan nyo. Ipin lang nyo yung practicality nun. That's very practical. Kung gagamit ng shampoo, ilang botic shampoo gagamitin mo to. You're, palagi ko, kasalanan na rin yun dahil nagsasayang ka ng resources na dapat ibigay mo sa tamang paraan. Ito, palagi ko sa akin, that's, this is law. Tapos pag dito, that's longer. Tapos mga pasit doon, that's longest. So it's, it's still long. Basta ito masasayang mahaba, at di masasayang maiksi. Pwede mo i-testing yan. Tumawag ka ng kapatid. Tanong, mahaba na ba yung buhok ko? Maiksi. O, ma- ma- mahaba na yan. Tumawag pa rin siya. Brad, sister, mahaba na ba yung buhok ko? O, oh, mahaba na yan. Tumawag ka pa rin siya. Balay ko mahaba. Ah, mahaba na yun. May pag lahat nagsabi, may si. Ah, may si book mo. O yan, nakapalda ka. Tanong mo, may si ba yung palda ko? Sabi ng isa, ah, eh, pa, okay sa akin yan. Tapos sasabihin ng karamihan, may si yan. Oo, oh, most probably may si yun. So, yun lang po makikita natin. Follow up, doon po ba sa gagawin? Doon na po ba gagawin ng 2nd John 19? Oo, oh, sabi niya, hindi na Ipipilit sa'yo, tuturuan ka rin yung maligaran eh. Huwag mo tagkapit. Kung kristyanya, kung sabi mo, kung sa peo, tara, palay ko, maligaran ko. E siyempre, ganito, ganito. Ayaw tagkapit. Ayaw, anyway, dadali mo ba sa kongresyo niyo? Sabi, meron na pahamak ng mga kapatid. Kaya katandaan mo kanyang kapatid na pinaggagal ng pagkabahabagi na hindi yan isa aral na tinanggap niyo kanya. Kung mali ito ng turo niya, by all means, huwag natin siya tagapin. Ilang beses, sabi ni Pablo, isa dalawa. Bakit kailangan po natin katuloy, kapat, eh, magbabago pa. Sa experience ko, yung mga kinangusap namin, yung mga nabago eh. Ganun pa rin na maling ating ng turo nila eh. So bakit natin sasayangin ang ating panahon sa ganun? Sabi nga ni Solomon, there is a time to speak, there is a time to be silent. That's a matter of judgment. Parang wala na po tayong tanong. So, sa susunod na linggo, magsisimula na po tayo sa aklat ng mga Hebreyo. Which I think is a very interesting book uh, na dapat natin malalaman. Dahil ito ay parang Romans from the point of view of a Jew. Sa so, Romans, ito ay from the point of view of a Gentile. Kaya sa Hebrews, from the point of view of a, of a Jew. So, kinakailangan ba ng patas ni Moises ay sundin pa o hindi? So, yun yun ang pagkakaiba ng talo. Pero pareho silang nagsasabi at nagtuturo na yung kausa ni Moises din na dapat sundin bilang isang kausa sa akin. It's a very interesting uh, study. Ako po, para sa akin, the title itself speaks a lot. Meron po mga audio na hindi Hebreo. They are, they are Israelites who are not Hebrews. Ito po ang komplikasyon na nangyari dahil nga po doon sa um, tawag doon yung captivity. Dahil may mga hood yung nanatili na doon sa kung saan sila ipinanganak. So, hindi na sila marunong magsalita ng Hebrews. Marunong sila magsalita ng kailas wika kung saan sila lumaki. So, titignan nyo sa Acts chapter 2. Yun ang preview, kumbaga. Walang bayan. Dito sa Acts chapter 2. Dito, mayroon pang tanong. Patika muna. Bago yung follow up. Uh, dito sa Acts chapter 2. Masa. Sabi mo rito, mga udyo lahat to. Sabi nito, and they were dwelling 
in Jerusalem, Jews, devout, devout men from every nation under heaven. So ito po yung sinabi, Parthians, Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and parts of Libya, Adonis, Cyrene, etc. So hindi mga hudyo na iba-ibang salita. So pumunta na tayo rito kay Sa mga titbalat, pag nagtayo ng kachapel ang kapatid ng mali sa iglesia, dahil may disagreement sila, hindi division matatawag. Hindi, depende sa division. Depende sa hindi na pinagkasundoan. Kung ang hindi na pinagkasundoan is a matter of doctrine. Matters of doctrine. Nabi sabihin, yung isa sumusunod sa anak Kristo, yung isa hindi. Balik tayo sa instrumental music. Halimbawa, may, dal- may grupo na naghiwalay dahil yung mga kapatid na tapat sabi niya hindi na hindi na masisikmura ang gagamit tayo ng panugtong so hiwalay kami that is division hindi na sila pwede mag- magkaroon ng fellowship sa isa't isa kaya paano sila magkaroon ng fellowship pag, pag meron sila pero activity gumagamit ng panugtong may panugtong yun so hindi bakit pupunta yung walang panugtong hindi, hindi na sila pupunta ron that is that is, this, that is division Pero bakit naman kayo maghihiwalay kung ang, ang inyong pinaghihiwalayan lang ay matters of personal judgment? Tuwing kay Pablo at kay Barnabas, dahil nangangaral sila, naglalakbay sila eh. So, i- ayaw ni, pa- ni Pablo ay sama si John Mark. Sabi ni Barnabas, isasama ko siya. So, to cover more territory kayo, isasama ko si John Mark. Kung di kayo sumasangayon, you can go your own way. Hindi sila naghiwalay. Hindi sila nagkaroon ng division sa pananampalataya. They have differences in the matters of their personal judgment. Not necessarily nagkakasala sila. So they did not divide. Sa ganun paraan. So kung ang, ang division ay matters of doctrine, no? may division yun. There will be no fellowship. Pagkaganon. Pero kung ito matters of personal judgment lang, fellowship should be maintained. Doon natin i-apply Patience. Ang nangangaral ng mali, lalo na nasa iglesia ng Panginoon, masasabay itong aral ni bon- Devonia? Yes. A doctrine that is not of Christ. Kanino yun? Sakit pakinggan, pero kanino galing yun? When a doctrine is not from Christ, where does that doctrine come from? From the devil. From the devil. So, yun masakit pakinggan yun, pero totoo. If you are not a child of God, what are you? You are a child of the devil. If the doctrine is not of Christ, then what doctrine is that? Doctrine of the devil. Simple lang po yan. Hindi, hindi, naman, hindi mahirap po namain. So, ulitin natin. If, the, if a disagreement is in matters of doctrine, involving salvation, involving God, involving the nature of Christ, the nature of the Holy Spirit, involving matters of the faith na pinaigsabing, involving matters of the hope that we have in us. Ay, hindi yan. Hindi natin, may yun, talagang tayo mag, dapat maghiwalay doon. Matters of worship. Abay, hindi, hindi tayo pwede magkaroon ng uh, compromise doon. Pero it's a matter of personal adjustment. We have to compromise. Halimbawa, kung tatagkapatay tayo ng kapilya, Nasabihin na isa, gusto ko red. Ayaw mo ng red. Eh, pero para wala na lang problema, hindi red na lang. It's just a matter of personal judgment. Eh, pero sasabihin na isa, kailangan niya trust na sa gitna. Aba, yung usapan na yun. That's a matter of doctrine. Yung mga usapan na yun, hindi tayo papayag doon. We have no authority to do that. Eh, imahin yun eh. Bakit tayo maglalagay ng gano'n? O, oh, maglangay tayo ng crucified Christ sa harap. Ay, may ibang usapa na yan. Image na yun. Yun ang ibang... O, oh, hindi tayo papayag doon. Kung, kung pipilit ng mga kapatid doon, then that division nila ko. We cannot prevent that. Dahil ipinipilit na siya bagay na lumalabag sa ano Christo. So, dito po yung problema. Is it a matter of doctrine or a matter of judgment? If it is a matter of doctrine, na malamang siya ni Kristo, we have to divide. If it's a matter of judgment, we have to compromise. Yun lang po makikita natin.
Salamat sa inyong mga tanong. Ano po ito ay uh, mga katulong po sa ating uh, aplikasyon sa relasyon sa mga kapatid. Kung makikita natin ang ano ba ang sitwasyon na talagang kailangan tayo manibiga at anong sitwasyon na kailangan tayo mag-compromise dahil hindi naman ito matters of the doctrine of Christ. Pag ito matters of personal preference, ay we have to ano uh, sabi tingnan ang ating binibigyang kalaga ay yung relasyon natin sa isa't isa dito sa ilang panghuli na po Philippians so, chapter 2 sabi dito therefore if there's any consolation in Christ if any comfort of love if any fellowship of the spirit if any affection and mercy Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, be of one accord of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Tayo po ay magkaroon ng Uh, doon, may bangwakas na panalangin. Mga bata, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga bagay, sa mabuting bagay na ibinibigay sa amin. At kahit po yung mga bagay na hindi namin nagugustuhan, kuminsan ito po yung nakatulog para tingnan namin 
tamang paraan ng mga bagay-bagay na ay sa inyong kalooban. May po yung ng katawaran sa inyong mga kakulangan, pagkakasal laban sa inyo, sa inyong mga kapatid. Ayaw iwas mo kami ama sa anong magtukso upang kami, huwag kami magkasala magkamahad lang ang aming paglilingkod sa inyo, Diyos. Dinadalain namin ang mga aming mga namubuno sa pamahalahan na sana po ay magkaroon siya ng karunungan ng, ng kayo ng patupad ay mga bagay na mga kabuti para sa amin upang kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo sa, o Diyos sa buong kapayapaan. Dinadalain din po namin na tulungan niyo yung mga kapatid na naangilangan sa kayo ng mga fisika na buhay dahil sa kakulangan sa lang mga kapatid na dumahal sa pag-uusig at kahirapan at ang mga kapatid na uh, nasa malubang karamdaman. Patumayan po niyo kami ang mga Diyos sa buong magdamag na ito at sana ibigyan po kami ng karagdangan ng buhay sa araw ng kinabukasan. At ang mga bagay tayo may hinihi sa kinabas po isto. Amen. Alala po tayo mga uh, tanong. So maraming salamat. Tayo mag-ingat. Mayroon na pong kalinawan sa bakuna. Pero paunahin muna natin yung oh, may pambayad. Pero baka naman kasi hindi effective. Ano po? Okay. 